hatua tulipoishia ilikuwa ni hii hapa na tayari tulikwisha kutengeneza index page na imeonekana vizuri kabisa sasa hatua tunayotaka kuifanya sasa hizi ni kwenda kwenye kutengeneza create page kama unavyoona na lengo letu tunataka tufike kwenye hatua hii hapa so let's get started So nikirudi hapa kwenye Visual Studio Code hapa tuko kwenye index page. Kwenye Visual Studio Code ninaweza kubonyeza command P na kuandika file ambayo ninataka kulifikia na mimi lengo langu nataka kwenda kwenye create.blade.php. Hili ndilo file ambalo linaonekana hapa. Hivyo basi hapa hatua ya kwanza itabidi ni link na ile CSS ambayo tuko nayo ya Tailwind. Kwa hiyo nitaandika tu vizuri Um, link na hapa nitataja ile href na nitataja file ililipo uh, kwa kutumia hii uh, blade templating style kwa kuandika asset alafu pia nitafungua mabano na kufunga pia hapa katikati nitaingiza uh, folder la css na kutaja hiyo css iko wapi nafikiri hapo nitakuwa niko sawa na hapa mbele nitaongeza sasa kusema rel kuwa ni style sheet na mwisho ni, nitafunga hii style tag ya kulink hapa nikija mwanzoni pia nitaweka vizuri uh, indentation kwa kisha kila kitu kimekaa kwenye style inayotakiwa um, ukiangalia vizuri uh, utajua tayari ile imesha take effect uh, tailwind css na huwezi ukaona kitu chochote hapa lakini vipo sasa twende kwenye hatua nyingine unakumbuka kwenye index page tulikuwa tumetengeneza hii section hapa juu and i want to keep it uh, the same so nitaenda pale ni copy your section haraka tu ili mambo yaweze kwenda vizuri so nitarudi kwenye index page na nitachukua hii section kwa sababu tulishakuwa tumeiandika vizuri hapa Uh, so I want to maintain that uh, kuhakikisha kwamba tunapata consistency kwenye kazi yetu. Kwa nikirudi hapa juu nitakuja hapa nitaweka enter na kupaste ile section na najua kwamba category ambayo tulikuwa tumeiandika tulikuwa tumeiandika vibaya. So hapa tutaandika sa ni new category. I'll go to fix na kule pia. New category na hapa badala ya kwenda kwenye create size tutarudi kwenye index page tukitokea hapa na hapa nitasema a category list yeah category list kwa hiyo na huku mwishoni tusisahau kwamba tunatakiwa tufunge div ambayo tulikuwa tumeifungua kwa nitafungua lakini pia nitaifunga ile div pia nitahakikisha kwamba indentation yangu imekaa vizuri kwenye hii section kwa kuja mpaka hapa nita tab na hapa nitashusha nafikiri kila kitu sasa kiko sawa kwao ni kisevu utaona tayari tumesema new category na pale nitakwenda kwenye create nataka tu fix hii mara moja okay kwao nitasema control command p nitarudi kwenye index page na hapa nitarekebisha tulitoka tuseme ni categories simple kwao ni kisevu utaona ina take effect okay turudi pale kuendelea kwenye create page Nikirudi hapa twende kwenye hatua inayofuata. Hapa juu tushamalizana napo pale kwenye kwenye create. Hapa tushamaliza. Tunataka twende ndani sasa kwenye form. Tukija hapa kwenye form tutapacha kama palivyo. Lakini labda nifanye tu indentation nzuri ili uweze kuona kwa sababu tunafanyia kazi kwenye hii section. Kwa form itabaki kama ilivyo. Lakini nikija hapa sasa kwenye hizi Uh, za ndani nitafanya kitu kidogo hapo na hatua ya kwanza kwamba nitatengeneza div hizi vyote viwili vikae kwenye div moja na nitamwacha huyu hapa awe kama block element ili occupy space nzima ya page yetu kwao nikifika hapa hatua ya kwanza kwao nitatengeneza div nitaandika div na nitaandika width afu nitasema iwe full kwamba take the entire width of the screen kwenye hii hapa section ambayo niko nayo. Kwa nitakata hii hapa nitakuja nitaweka hapa mwisho kwenye zile mbili. Nitakuja nitaiandika hapa naona nilikuwa nime nime copy vibaya. Fine. Kwa nikifanya hivyo utaona kuna kuna vitu ambavyo vimeanza kutokea hapa. Lakini ndio hii imekuja ina take the entire 
uh, with lakini ni kwa hii peke like hii composition yote kwa sababu hizi hazikuwa block element zilikuwa zina zinatumia sehemu ya huu pana kwa nitaingia sasa kwenye kila moja wapo sasa nianze ku specify nini ambacho tunataka kwenye kila label ambayo tuko nayo kwa nitakuja hapa nitasema enter nitaweka tab nitasema class ni nitaanza kuzitaja class ambazo ninataka kuzifanya kwanza nitafanya iwe block element kwa kuchukua the entire width na utaona sasa hizi ile input text imeenda chini nitaendelea hapa kuandika class nyingine nataka pia hili neno ziwe uppercase nikimaliza hapo utaona kule ina take effect lakini pia ninataka kuongeza kitu tracking nataka iwe wide kwa maana ya space kati ya neno na neno nataka iwe ni kubwa kwa hiyo nitaongeza pale utaona ime, ime, imeongezeka kidogo lakini pia nitaweka text text iwe gray utaona na nitaweka gray yetu iwe 700 isiwe ya kungaa sana nyeusi kwa sababu tunataka kidogo ipungue uangavu nimeweka imekuja hapo lakini text pia nitaataka iwe extra small yasiwe makubwa sana kwa hiyo utaona pale imepungua kama unavyoona na pia nitaweka font iwe bold sasa font style kuwa bold na hivi ndivyo ambavyo tunafanya kwenye Tailwind ni kama ninazozungumza nayo vile lakini pia u, u, nataka kuweka space kidogo kwa hiyo nitaweka margin bottom mb na nitaweka space ya mbili kumaanisha kwamba nilikwambia uh, hizi value tunazozitumia hapa ziko kwenye rems na rems moja ni sawa sawa na pixel 16 kwa hapa nitaweka kama huo uh, upana wa pixel 32 lakini ukifuatilia zaidi utajua kwamba rem ina kazi kubwa sana kwamba yenyewe ina, ina, ina ita, itaangalia hivi vipimo kulingana na ukubwa wa kio chako. Kwa hiyo ndio maana zinashauriwa sana kwa sababu zinakuwa zina adapt na, na, na ukubwa wa screen ambayo uko nayo. Tofauti na pixel ziko fixed tu hazina capability hiyo ya ku adapt kutokana na kubwa wa screen yako. So nitaandika hapa classes za tuanze ku format sasa hii input text. Na hapa yenyewe pia tutaiweka appearance kuwa none na lengo letu hapa tunataka kuhakikisha ku, ku, kwamba zile default uh, dif, tunaziita default style ambazo zinakuja na uh, HTML zote tunaziondoa kwa sababu tunataka tufanye sisi wenyewe upya kabisa sasa nitaendelea hapo kwa kuweka pia iwe block element take the entire width eh, the, ya nani yako kwa hapa ukiangalia size ilikuwa iko hapo lakini sasa hivi tunachomaanisha ichukue uh, width nzima ndo nataka niseme hapa ili kuhakikisha tunaweza ku style yote sasa hizi nikiklik utaona imeenda mpaka mwisho ndicho tunachotaka na nikiendelea zaidi sasa nataka niweke hii background kuwa gray 200 kuhakikisha kwamba mtu anaweza akaiona sasa hiyo text area kwenye huo upana wake. Kwa unaweza kuona imechukua ile rangi. Na nitaendelea zaidi sasa maneno yatayoandikwa huko ndani. Ninataka na yenyewe yawe ni text lakini yawe gray lakini nitaitakoleza zaidi rangi kuwa 700. Lakini pia nitaendelea kwa kuweka boda sasa eh, kwenye hii text area iwe ina boda lakini boda yetu tunataka iwe ni rangi gani. Kwa nitasema boda nitasema gray alafu tutaweka ngapi 400 tunaendelea hapo bado hatujamaliza ni, ni, ni kazi nani kubwa kidogo kwa hiyo tuta, tutaendelea hapo kusema kwamba hizi uh, kona sasa za hii text text input basi ziwe nini rounded kidogo isiwe box moja kwa moja na utaona kuna mabadiliko ambayo yametokea hapo lakini pia ninataka kuweka upana uh, kutoka juu kwenda chini niweke wa py tatu nilikwambia y ni maana ya nini y axis kwa hiyo utaona pale lile neno na na ule nafasi kwenda chini na juu vimeongezeka kwa kwa tatu uh, rems lakini pia nitaweka sasa nini px pia kwa sababu unaona huku imesogea sana mwanzoni kabisa nataka ipate nafasi kutoka ukutani kwa hiyo nitasema px na nitaweka pale value nzuri ya nne na pia utaona imekaa ime vizuri lakini pia margin bottom kwenda kwa hizi taarifa zingine na kwenye nataka ni maintain kwa hiyo nitasema mb na hapo nitataja uh, value yake kuwa mb tatu na pia nitasema leading leading kuwa tight Uh, pia nitaweka maana hapo ninataka ni, ni, hii sasa ni, ni, ni kati ya nani nafasi kati ya neno na neno ile ilikuwa tumeona tume kwamba kuna 
uh, tracking ni nafasi kati ya neno na neno lakini lidi ni kutoka juu kwenda chini nafasi yake iko kiasi gani so bado tunaendelea hapo na nitaweka nyingine ya focus na nitaweka outline kuwa nan kwamba isiweke outline yoyote kwenye hii style yetu lakini pia nitaongeza kuwa focus kuwa uh, background white bg white that way kwa hiyo nikisave utaona zile effects zote zime, zime take place na nikibonyeza hapa utaona ina inakuwa white na nikiondoka inarudi kwenye ile gray i think 200 kwa mpaka hapo tunakuwa tuko kwenye nafasi nzuri na kazi yetu inakuwa imekamilika vizuri kabisa lakini tutafanya hicho hicho kitu kwenye uh, hii hapa text yetu ya mwisho nitaweka div kwa kukopi kile ambacho tumekifanya pale juu kwa nitarudi nitaweka div na nitafunga na nitaiweka ikae sawa na yenyewe ichukue space kama tulivyofanya nitakwenda pia pale kwenye rebo Uh, kwenye label na kuadapt uh, ile class ambayo tumeidefine nzuri kabisa nitakopi na nikirudi hapa chini nitakuja kwenye label ya description nitabonyeza pale enter nita tab nita paste na kuhakikisha kwamba hiki kitu kinakaa kwenye indentation nzuri uh, once niki save utaona kuna effect bali imi take place uh, kama tulivyokuwa tunafanya kule kwingine perfect at the same tunataka tumalizie sasa kwenye input the same itachukua zile zile class ambazo tumezidefine hapa lakini tutaziweka kwenye ile uh, text area ambayo tunataka tumalizie hapo kwa nikija hapa tumesema ina column hizo fine ina row hizo cool lakini hapa ninataka niongeze class kwa nitaiweka hiyo nitahakikisha imekaa vizuri kabisa huku mwanzoni okay kwa kutab na nikisave utaona tumefika pazuri kabisa. So jambo la mwisho tu kumalizia hapa nitataka kwenda kwenye hii hapa bata ninakuandika na yenyewe ikae kwenye muonekano ambao tunaotarajia. Kwa hiyo nitakuja hapo nita tab na nitaiweka hii submit vizuri na kufunga hapo. Afu nitaanza hapa kuzitaja zile class ambazo uh, tunataka zikae hapo ili kuweka muonekano mzuri wa button yetu. Kwanza tutabadilisha background kuwa uh, blue, si ndio? Na kuweka blue angalau iwe 500. Isiwe kali sana. Hivyo nitaendelea hapo na kusema wakati niki hover sasa, eh, kwa sababu ha, mpaka hapo utaona niki save imekuja ile rangi lakini niki hover inabakia iko vile vile. Kwa hiyo nikija hapa nitasema basi nitapokuwa nimefanya hover kwenye hii button basi nataka ubadilishe eh, background kidogo ili kuleta sense au ile feeling kwamba kuna kitu hapa kimetokea ah, kuna mtu hapa ame, amefanya hover kwenye hii button na text pia nitaweka kuwa white alafu pia nitaandika py kuwa mbili lakini pia px nimesha kuzungumza kuhusu px ni nafasi kutoka kwenye ukingo wa hii button mpaka kwenye maneno yanapoanza ndipo nitaweka hiyo na pia nitaweka kuwa rounded na unaweza kuona kitu ambacho kimetokea iko poa sana na hapa sasa tunaweza tukaongeza kitu kidogo kama unataka ku try unaweza kuandika uh, rounded full unaweza kuona ile effect inatokea hivyo paka hapo na ndani tumefika pazuri sana 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 and i'm really excited kuona nini tutafanya kwenye hatua inayokuja <tune>